നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം എപ്പോഴും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് എന്ത് പല കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഉത്തരങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കൗതുക വാർത്തകളായി പറയാൻ നമുക്ക് എന്നും ഒരു ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്രയേലിൽ ജോർദാനിലുള്ള ജോർഡൻ സീയിൽ നിന്നും വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന എന്നാൽ ഡെറ്റ് സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നാൽ സി അല്ലാത്ത ഒരു ലേക്ക് ലേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചാവുകടലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അനുവാദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രായേലിനും ജോർദാനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തടാകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ ഒരു വിസ്തൃതി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു വ്യാപ്തി വ്യാപ്തി കൊണ്ടാണ് ചാവു കടൽ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാവുകടലിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും മുങ്ങിപ്പോകില്ല നമുക്ക് പൊങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നീന്തൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ഡെറ്റ്സിയിൽ പോയാൽ നീന്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാവുകടലിൽ പോയി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് പൊസിഷനിലും ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ എല്ലാം ചാവുകടലിൽ സാധിക്കും ഈ ജോർദാനയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോർദാനും ഇസ്രായേൽ മേഖലയെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആക്കുന്നതിൽ ചാവുകടൽ വഹിച്ച പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്തുലമാണ് കാരണം ജോർ പൊതുവെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ അത്രയും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ല ജോർദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വിനോദസഞ്ചാരികൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരികൾ അവിടെ എത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി അധികം മിനറൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഡെറ്റ്സിയിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആയുഷ് ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാം സൗന്ദര്യത്തിനും എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായത് കൊണ്ടാണ് ഡെറ്റ്സി സന്ദർശിക്കാൻ ആൾക്കാർ എവിടെ നിന്നും വരുന്നത് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളും ഒരുപോലെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം ഹലോ എൻ്റെ പേര് മിനി ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചീസ് ബോൾസ് ആണ് അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മല്ലിയില ഒരു കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് പച്ചമുളക് മൈദപ്പൊടി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് ചുവന്നമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചീസ് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൈദയുടെ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായി നമ്മൾ വേവിച്ച് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം വേവ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പം നന്നായി നല്ലവണ്ണം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മാഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം പകുതി ചീസ് ചേർക്കാം പകുതി നമ്മളവിടെ ബാലൻസ് വെക്കണം അതിന് ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിയില ക്യാപ്സിക്കം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പേപ്പർ പൗഡർ പെപ്പറൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാൽ മതി ചിലവർക്ക് എരിവ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ചിലവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇത് റെഡ് ചില്ലി നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്
ग्रीन चिली ग्रीन चिली अब नम्बे आेस्ट मधिक एरीवर अदुस इटा मे या मूंेण नमुक कूड़ी मिक्स आवश्यक उप चेक उपड़ श्रद्धि ऑलरेडी नमुक चीजें उपूम अुस वाले लाइट चेरता मे मिक्सपू मैदपुड़ी रुपू ब्रेड क्रम कई उपयोग कुे अइंडिंग नमुक शु डी आई कम चोलस उरटी कूटी आमक चोलस इन उरटी बैटर कुछ तीक् वेणमकूरी मैदा चेरत को कुे वैक वो ईवनी स्नासोकेडी आ फ्राई नमुक नोक इन चीज बोल्स एल बोल फ्राई मेट मैदा मवल मुखियम शेषं रुपू मैदा और आवश्यक वेलम कुछ तीक् बैटर एलोट डिप्त अब नो मैदा मवो को वेटा शेष ब्रेड क्रमस डिप ब्रेड क्रम नोट आई वर नमक ओर बोल इन डिप्त डिप्तर इन नमक अड़ता स्टेपे फ्राईल फ्राई मे कुकूरी इन क्रिस्पीन वरा वी नाम अर मणिकूर रफ्रिजर अब कुछ कूड़ल अस्पीन वो इन 
എല്ലാ ബോളും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നിനി റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ മൊരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം കൂടാതെ നോക്കുക വേണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ചീസും ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് വന്നാൽ ചീസ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് കാൽഷ്യം ആണ് പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ അടങ്ങിയൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിത് ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെ